Hello everyone. This is Vice Youth Haredi. As it is mandatory for all the citizens to know about the elections, we from the Vice Service Club of GCT Youth are here with the topic the king maker. Let's start with a quote. It is our moral duty to vote and every election is determined by the people who show up. In this webinar, we are here to give a basic information about the elections and voting processes. and also we are sure that at the end of the session you will gain a basic knowledge about the elections so the topic of this session is the king maker and the event organizers are vice youth karthi and vice youth harini hi all this is vice youth karthi and we are here to share some details about the election and as harini said that at the end of the session you will gain some basic knowledge about the election okay let's start with the session ஓகே இப்போ வந்து ஏன் ஓட்டிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஒய் டூ வி ஓட் ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஒரு லீடர்ஸாக தேர்ந்தெடுக்கிறக்காக ஓட் பண்ணுறோம் ஓகே அது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் இப்போ வந்து நிறைய பேர் ஓட் பண்ணாமல் இருக்காங்க அந்த அன்வோட்டட் ஓட்ஸ்னால அது வந்து எலெக்ஷனோட ரிசல்ட்டில் சேஞ்சஸ் கொண்டு வருமா அப்படின்னு நீங்கள் வந்து நிறைய பேர் கேட்கலாம் கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து கொண்டு வரும் இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்லுறேன் இப்போ வந்து ஒரு எலெக்ஷனில் ஒரு டுவெண்ட்டி பேர் வந்து ஓட் பண்ணலை அதுல வந்து அஞ்சு பார்ட்டி இருக்கு அதுல டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பேர் வந்து ஓட் பண்ணல ரிமைனிங் எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து ஒவ்வொரு பார்ட்டிக்கும் வந்து ஓட் பண்ணிருக்காங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் செகண்ட் பார்ட்டிக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தேர்ட் பார்ட்டிக்கு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஃபோர்த்துக்கு எயிட்டீன் பர்சன்ட் அண்ட் ஃபிஃப்த்துக்கு செவன்டீன் பர்சன்ட் ஓட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த அன்வோட்டட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து உள்ள இன்க்ளூட் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ஃபோர்த்து பார்ட்டிலேயோ இல்லை ஃபிஃப்த் பார்ட்டிலேயோ கூட பெரிய அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அப்படியே வச்சு இந்த ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் பார்ட்டியோட பர்சன்டேஜ் லெவல் கிராமட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போது எலெக்ஷனோட ரிசல்ட்ஸையே வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் அதனால தான் வந்து எல்லாருமே ஓட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் ஆகட்டும் எல்லாருமே வந்து அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ எலெக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் அதாவது டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பீப்புள் தான் வந்து அவங்களோட லீடர்ஸை செலக்ட் பண்ண போகிறாங்க அதுதான் வந்து எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் எலெக்ஷன் நம்ம சொல்றோம் இந்த ப்ராசஸ் வந்துட்டு எப்ப இருந்து இனிஷியேட் ஆச்சு அப்படின்னா செவன்டீன் செஞ்சுரி இருந்து இனிஷியேட் ஆச்சு இது வந்துட்டு ஆஹ் என்னென்ன ஆஃபீஸஸ வந்துட்டு ஆஹ் லீட் பண்றதுக்கு ஆஹ் எலெக்ஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா லெஜிஸ்லேச்சர் அப்புறம் எக்ஸிகூட்டிவ் ஜுடிஷியரி சில ரீஜனல் ஆஃபீஸர்ஸ் லோக்கல் கவர்மெண்ட் இது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஆஹ் லீட் பண்ற ஆஃபீஸர்ஸ் எலெக்ட் பண்றதுக்காக எலெக்ஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க ஸோ எலெக்ட் அப்படின்னா வந்துட்டு டு செலக்ட் ஆர் இட் இஸ் டு மேக் அ டெசிஷன் அதுதான் வந்து எலெக்ஷன் சொல்ல போகிறோம் இப்போது எலெக்ஷன்ஸ்லேயே வந்துட்டு டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு ஒன்று வந்துட்டு டெமோக்ராட்டிக் எலெக்ஷன்ஸ் அண்ட் நான் டெமோக்ராட்டிக் எலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்ட்டு இப்போ டெமோக்ரஸி அப்படின்னா நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இட் இஸ் பை த பீப்புள் ஃபார் த பீப்புள் ஆஃப் த பீப்புள்னு சொல்லுவாங்க பட் மெயினாக என்ன அப்படின்னா பீப்புள் வந்து அவங்களோட ரூரல் ரூலர்ஸை வந்துட்டு எலெக்ட் பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்து டெமோக்ராட்டிக் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இப்போ இதுல வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் பாத்துட்டோம்னா மியான்மர் நம்மளோட நெய்பரிங் கண்ட்ரி சோ அதுல வந்து ஹலோ நீங்க பேசுறது அப்பப்போ பிரேக் ஆகி கேக்குது ஆ ஓகே கட்டினா பாத்துக்கலாம் சாரி இப்போ வந்து மியான்மர் வந்து நம்மளோட நெய்பரிங் கண்ட்ரி அங்க வந்து நான் டெமோக்ராட்டிக் கவர்மெண்ட் தான் நடக்குது சோ அங்க வந்து பீப்புளுக்கு வந்து எந்த ரைட்ஸ்மே கிடையாது அவங்களோட ரூலர்ஸ் ஆர் லீடர்ஸ் செலக்ட் பண்றதுக்காக சோ இது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய எப்படி சொல்லலாம் ஒரு பேன்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டெமோக்ராட்டிக் எலெக்ஷன்ஸ் வந்து அந்த கண்ட்ரீஸ்ல எப்படி எல்லாம் இருக்கு அவங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்றத பாக்கலாம் டெமோக்ராட்டிக் எலெக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு என்ன இருக்கும்னா பீப்புள் வந்துட்டு அவங்களோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வந்து ஃப்ரீயா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் அவங்க என்ன ஃபீல் பண்றாங்களோ அவங்களோட ஒப்பீனியன்ஸ் வந்து ஃப்ரீயா சொல்லலாம் அவங்க பீப்புள் வந்து ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் அவங்களோட லீடர்ஸ் அவங்க நாமினேட் பண்ணலாம் அப்புறம் எலெக்ஷன்ஸ் வந்து பீரடிக்கலாம் நடக்கும் ஒவ்வொரு ஃபோர் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் ஆர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரீஸ்ல நடக்கும் அண்ட் இஃப் பீப்புள் வந்துட்டு அவங்களோட லீடர்ஸ் எலெக்ட் ஆன லீடர்ஸ் வந்துட்டு அவங்களுக்கு பீப்புள்ஸ்க்கு பிடிக்கல ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா கூட அவங்களால ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் தி ஹேவ் தியர் ரைட்ஸ் பட் நான் டெமோக்ராட்டிக் எலெக்ஷன்ஸ் அதுல வந்து அது கிடையவே கிடையாது ஸோ கார்த்தி நீங்கள் ஸ்க்ரீன் கொஞ்சம் அப்படி ஸ்க்ரால் பண்ணுறீங்களா ஓகே நான் டெமோக்ராட்டிக் எலெக்ஷன்ஸ்லாம் வந்துட்டு பீப்புளுக்கு அந்த ரைட்ஸ் கிடையாதுன்னு சொன்ன மாதிரி அ
ஓகே காத்தி நீங்க அடுத்த எலெக்ஷன் இன்ஸ் இந்தியா பத்தி அப்படி ட்ரீட் பண்ணி இப்போ வந்து ஹரிணி மேல சொன்ன மாதிரி இப்போ இந்தியால வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் என்னன்னா நம்ம அவர் கண்ட்ரி இஸ் அ டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரில வி ஹவ் த பவர் டு சூஸ் அவர் லீடர்ஸ் நம்மனால வந்து லீடர்ஸ் நம்ம தான் வந்து தேர்ந்தெடுக்க முடியும் நம்ம கிட்ட தான் அந்த பவர் இருக்கு அது வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் இப்போ வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா பத்தி ஹரிணி சொல்றாங்க ஓகே எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா அதாவது நம்ம எலெக்ஷன் இருக்கு இல்லையா டெமோ டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி நம்ம கண்ட்ரியில வந்து எலெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்றதுக்கான ஒரு அத்தாரிட்டின்னு சொல்லலாம் அதுதான் வந்துட்டு எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா சோ நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் தான் வந்துட்டு இதை வந்துட்டு ஃப்ரேம் பண்ணாங்க எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஒரு ஹெட்டா இருக்கணும் அவங்கதான் வந்துட்டு என்னென்ன எலெக்ஷன்ஸ் ப்ரொசீஜர் நடக்குது எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் எலெக்ஷன் அப்ப என்ன பண்ணணும் எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறது எல்லாமே வந்துட்டு இந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் தான் ஃபுல் சார்ஜ் எடுத்து பாத்துக்குவாங்க இப்போ வந்து टाइप्स ஆஃப் எலெக்ஷன் பத்தி அடுத்து பார்க்கலாம் ஓகே நான் வந்து என்னென்ன टाइप्स இருக்குன்னு நான் சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து मेंबर्स ஆஃப் பார்லிமென்ட் இன் லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபா எலெக்ஷன் मेंबर ஆஃப் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசெம்பிலி मेंबर ஆஃப் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் मेंबर्स இன் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து ஆர் சிட்டி கோஆப்ரேஷன் கவுன்சில் இப்போ வந்து எலெக்ஷன்ஸ்க்கு வந்து இப்போ வந்து பார்லிமென்ட் ஜெனரல் எலெக்ஷன் இப்போ வந்து நம்ம லோக்சபா பத்தி பார்க்கலாம் இப்போ லோக்சபால பார்த்தோம்னா இதுல வந்து டைரக்ட் எலெக்ஷன் தான் அதாவது பீப்புள்ஸ் நாம் நாம தான் வந்து ஓட் போட்டு அவங்கள வந்து செலக்ட் பண்ணுவோம் ஓகேவா இப்போ வந்து இப்போ லோக்சபா அவைலபிளிட்டி சீட்ஸ் பார்த்தோம்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ அதுல வந்து ஃபைவ் தேர்ட்டி சீட்ஸ் வந்து ஸ்டேட்ஸுக்கும் டுவெண்ட்டி சீட்ஸ் வந்து யூனியன் டெரிட்டரிக்கும் டூ சீட்ஸ் வந்து ஆங்கிலோ இந்தியன் அது வந்து இந்த ரெண்டு சீட் வந்து பிரசிடென்ட் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார் இப்போ இந்த லோக்சபால எதுக்கு எலெக்ஷன் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா மெம்பர்ஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் தான் வந்து இந்த லோக்சபால வந்து இருப்பாங்க அவங்களுக்காக தான் நம்ம எலெக்ஷன் நடத்துறோம் இது வந்து எவ்ரி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் நடக்கும் அண்ட் இதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி என்னன்னு பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஏஜ் இருந்தா போதும் நம்ம இதுக்கு எலிஜிபிள் அண்ட் இவங்களுக்கு என்ன பவர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு பில்ல வந்து பாஸ் பண்ணவும் அந்த பில் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணவும் இவங்களுக்கு அந்த பவர்ஸ் இருக்கு அதுக்கான அதுக்கான மீட்டிங்ஸ் தான் வந்து அங்க நடக்கும் எங்க அப்படின்னா சாசாத் பவன்ல நடக்கும் அவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் அசம்பிளி பத்தி அவங்க ஹரிணி சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ வந்துட்டு ஸ்டேட் அசம்பிளி எலெக்ஷன் அதாவது விதான்சபா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஒன்றும் இல்லை நம்ம வந்து எம்எல்ஏ எலெக்ஷன் தான் வந்து அப்படி சொல்கிறோம் எம்எல்ஏ எலெக்ஷன் வந்துட்டு எப்படின்னா இதுவும் டேரக்ட் ஓட்டிங் மூலமாக தான் நடக்குது இது வந்து நம்ம பீப்புள் வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் வந்து அவங்களோட கான்ஸ்டிடுவன்சிலேருந்து ஓட் பண்ணுறாங்க ஸோ யார் மெஜாரிட்டியாக வின் பண்ணுறாங்களோ ஸோ அவங்க வந்து நம்ம எம்எல்ஏ அதாவது மெம்பர் ஆஃப் மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியாக வந்துட்டு பொறுப்பேற்கிறாங்க சோ அவங்க வந்துட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு இருப்பாங்க அண்ட் இவங்க வந்துட்டு யார் இதுல லீடிங்கா இருக்காங்களோ அவங்க வந்து நம்ம ஸ்டேட்டோட சீஃப் மினிஸ்டரா அப்பாயிண்ட் ஆகப்படுவாங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பை எலெக்ஷன் பத்தி பார்ப்போம் அதாவது பை எலெக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது நேமை பொறுத்தே இருக்கு அதாவது என்னன்னா நம்ம ஸ்டேட் அசம்பிளியிலையோ இல்ல ராஜ்யசபாலையோ இல்ல லோக்சபாலையோ ஏதாவது ப்ராப்ளம்னால எம்எல்ஏ ஆர் எம்பி வந்து திடீர்னு இறந்துட்டாங்களோ இல்ல வேற ஏதாவது அவங்க வித்ட்ரா பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இடையில வந்து அந்த பிளேஸ் வந்து வேக்கன்ட் ஆயிருக்கும் இல்லையா சோ அந்த வேக்கன்சியை ஃபில் பண்றதுக்காக நடக்கிறதா வந்துட்டு பை எலெக்ஷன்ஸ் ஜென்ரலா நம்ம இந்தியால வந்து இந்த பை எலெக்ஷனுக்கு வந்து பை போல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ நெக்ஸ்ட் ராஜ்யசபா பத்தி நம்ம காத்தி சொல்லுவாங்க ஓகே ராஜ்யசபா எலெக்ஷன் ஓகே இது வந்து யார் சார்ஜ் எடுத்துக்காங்க இது மட்டும் எக்ஸ் சேர்மன் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா தான் வந்து ராஜ்யசபாவோட எக்ஸ் சேர்பர்சன் இதில் வந்து டோட்டலாக டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் இருக்கு அதில் டூ தேர்ட்டி எயிட் சீட்ஸ் வந்து ஸ்டேட்ஸுக்கும் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிக்கும் போயிடும் அண்ட் டுவெண்ட்டி சீட்ஸ் வந்து பர்சன் சுல் பி அப்பாயிண்டட் பை த பிரசிடென்ட் ஃபார் த டுவெல் சீட்ஸ் இப்போ வந்து அட் ப்ரெசென்ட்ல பார்த்தோம்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் தான் அதில் வந்து இருக்காங்க இதுக்கான எலெக்ஷன்ஸ் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா ஃபார் எவ்ரி சிக்ஸ் இயர்ஸ் வந்து இதுக்கு எலெக்ஷன் நடக்கும் அண்ட் அவங்களுக்கான எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி இயர்ஸ் இருந்தால் அவங்களுக்கு போதும் அண்ட் சம்
ஓகே கைஸ் இப்போ ஓட்டர் ஐடி ஓட்டர் ஐடிக்கு இன்னொரு நேம் இருக்கு எலக்டர்ஸ் போட்டோ ஐடென்டி கார்டு அதாவது எபிக்னு சொல்லலாம் இது வந்து நம்ம எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து எல்லா எலிஜிபிள் இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ்க்கும் வந்து கொடுப்பாங்க அதாவது எலிஜிபிலிட்டி டு ஓட்டு இருக்கு அவங்களுக்கு யார் யாரெல்லாம் ஓட் போட முடியுமோ அவங்க வந்து இந்த ஓட்டர் ஐடி இருக்கணும் எதுக்காக இந்த ஓட்டர் ஐடி அப்படின்னா வந்துட்டு அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அதுல தான் இருக்கும் யார் யார் எந்தெந்த கான்ஸ்டிடுவன்சியில இருந்து ஓட் பண்றாங்க எந்தெந்த அட்ரஸ்ல இருந்து ஓட் பண்றாங்க அதுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஐடி கார்டு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க ஓட்டர் ஐடியில சோ இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு எலெக்ஷன் கார்டு ஓட்டர்ஸ் கார்டு ஆர் ஓட்டர் ஐடி கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க இப்ப கீழே பாத்துட்டீங்கன்னா ஓட்டர் ஐடியோட ஜென்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பாத்துக்கோங்க அதுல வந்து ஜென்ரல் டீடைல்ஸ் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கான யூனிக் ஐடி இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து வந்துட்டு உங்களோட நேம் இருக்கும் அப்புறம் உங்களோட ஃபாதர்ஸ் நேம் ஆர் உங்களோட ஸ்பவுஸ் நேம் அந்த மாதிரி இருக்கும் அடுத்து நீங்க என்ன ஜெண்டர் அப்படின்னு இருக்கும் அடுத்து உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் பிளஸ் யோ போட்டோ இதெல்லாம் மெயினா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பின்னாடி வந்துட்டு உங்களோட சிக்னேச்சர் இருக்கும் பிளஸ் உங்களோட அட்ரஸ் இருக்கும் அப்புறம் நம்ம மெயினா வந்துட்டு நம்ம நேஷனல் சிம்பிள் இருக்கும் இதெல்லாம் தான் ஜென்ரலா நம்ம ஓட்டர் ஐடியில இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்ஸ் சோ இப்ப எப்படி ஓட்டர் ஐடிக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்து கார்த்தி சொல்லுவாங்க நம்ம ஓட்டர் ஐடிக்கு வந்து நம்ம த்ரீ வேஸ் மூலியமா அப்ளை பண்ண முடியும் என்ன அப்படி என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆன்லைன் செமி ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் இப்போ ஆன்லைன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நேஷ்னல் ஓட்டர்ஸ் போ சர்வீஸ் போர்ட்டல்னு அந்த போர்ட்டல் குள்ள நீங்க போனீங்கன்னா அதுலேயே வந்து ரிஜிஸ்டர் நவுனு ரிஜிஸ்டர் நவு ஃபார் நியூ ஓட்டர் ஐடின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அதுலேயே வந்து ஃபார்ம் சிக்ஸ்னு ஒரு டாக்குமெண்ட் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அதை வந்து நீங்க ஆன்லைன்ல ஃபில் பண்ணி ஆன்லைன்ல சப்மிட் பண்ணீங்கன்னா ஓட்டர் ஐடி வந்து உங்களுக்கு சில பேர் வந்து தாலுக்கா ஆஃபீஸ்ல இது பண்ண சொல்லுவாங்க இல்லை போலிங் ஸ்டேஷன்ல வந்து வாங்கிக்க சொல்லுவாங்க அது ஒவ்வொரு ஏரியாவை பொறுத்து அது மாறும் இப்ப செமி ஆன்லைன் அப்படின்னு அதுல எப்படி இது பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தா அதே தான் சேம் ஆஸ் ஆன்லைன் ஆஹ் என்விஎஸ்பி போர்ட்டல்ல போய் ஃபார்ம் சிக்ஸ் டாக்குமெண்ட் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அந்த ஃபார்ம வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுவோம் அந்த ஃபார்ம் சாரி அந்த ஃபார்ம வந்து நம்ம ஃபுல்லா ஃபில் பண்ணிட்டு வித் ரிலவன்ட் டீடைல்ஸ் அவங்களுக்கு போட்டோ காப்பிஸ் அதெல்லாம் வச்சு நம்ம ஃபில் பண்ணிட்டு அந்த ஃபார்ம் சிக்ஸ வந்து பக்கத்துல இருக்க எலெக்ஷன் ஆஃபீஸ்ல வந்து நம்ம போய் சப்மிட் பண்ணா அவங்க வந்து ஓட்டர் ஐடி நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க தென் ஆஃப்லைன் இந்த ஆஃப்லைன்ல என்னன்னா இந்த ஃபார்ம் சிக்ஸ வந்து நியரஸ்ட் எலெக்ஷன் ஆஃபீஸ்லயே போய் நம்ம வாங்கி அங்க கொடுக்குற ஐடி ப்ரூஃப் அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணி அங்கேயே சப்மிட் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா நம்மளுக்கு ஓட்டர் ஐடி வரும் அண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெக்கார்ட் ஃபார் ஓட்டர் ஐடி கார்டு நம்ம ஓட்டர் ஐடி அப்ளை பண்ண என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்மளோட ஐடென்டிட்டி ப்ரூஃப் ஒண்ணு அது எப்படின்னா ஆதார் கார்டு இல்ல பேன் கார்டு டிரைவிங் லைசன்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரிஜினல் ஐடென்டி ப்ரூஃப் அண்ட் ப்ரூஃப் ஆஃப் யுவர் ஹவுஸ் அட்ரெஸ் அது வந்து ஆதார் கார்டுலேயே இருக்கும் நம்மளோட ஒரிஜினல் ஃபோட்டோகிராஃப் இப்போ ஓட்டர் ஐடி கார்டுக்கான எலிஜிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கணும் நம்ம எயிட்டீன் இயர்ஸை வந்து கிராஸ் பண்ணியிருக்கணும் அண்ட் வி ஹாவ் வி ஷுட் ஹாவ் அ பர்மனன்ட் அட்ரெஸ் ஓகே பாயிண்ட்ஸ் டூ நோட் பிஃபோர் அப்ளைங் ஓட்டர் ஐடி வந்து ஹரணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் ஓகே கைஸ் இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் ஓட்டர் ஐடி அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணுங்கிறத பார்த்துக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்கள் வந்து அதுக்கு எலிஜிபிளாக இருக்கீங்களா அப்படின்னு பார்க்கணும் அதாவது என்னென்னா உங்களுக்கு மினிமம் ஏஜ் ஆஃப் எயிட்டீன் நீங்கள் அட்டைனாக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் ஓட்டர் ஐடிக்கு வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு அப்படியே அப்ளை பண்ணாலும் உங்களுக்கு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு நீங்கள் வந்துட்டு எந்த கிரிமினல் சார்ஜஸ்லேயும் வந்துட்டு இன்வால்வ் ஆகி இருக்கக்கூடாது அண்ட் யூ ஷுட் நாட் பி ஃபினான்ஷியலி பேங்க் ரப்ட் அதுக்கப்புறம் என்னன்னா உங்களுக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு நீங்க கரெக்டா வந்து ஃபார்ம் சிக்ஸ்ல ஃபில் பண்ணி முன்னாடி காத்தி சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஃபார்ம்ஸுக்கு வச்சு சிக்ஸ் வந்து கரெக்டா ஃபில் பண்ணி கூடவே வந்து உங்களோட ரிலவெண்ட் ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா அட்டாச் பண்ணிருக்கீங்களா அப்படிங்கறத பாக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம நீங்க வந்துட்டு இந்த ஓட்டர் ஐடி வந்து சும்மா எங்கேயும் போய் அப்ளை பண்ணிடக்கூடாது நம்ம அஃபிஷியலா கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்ல கிட்ட போய் போய் அப்ளை பண்ணணும் இல்லாட்டின்னா நம்ம அஃபிஷியல் வெப்சைட்ல மட்டும்தான் போய் பண்ணணும் வேற எங்க அப்ளை பண்ணா
ஸோ நீங்கள் வந்து ஓட்டர் ஐடி வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கும் இதுவும் நீங்கள் வந்து இன்பர்சனாக போய் பார்க்கலாம் எலக்ட்ரோ ஆஃபீஸில் மீட் பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லை நம்ம அஃபீஷியல் வெப்சைட்லேயே போய் அதையும் நீங்கள் சேஞ்சஸ் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம ஸ்டெப்ஸ் வந்து என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நீங்கள் வந்து நம்ம அஃபீஷியல் வெப்சைட் அதாவது நேஷனல் ஓட்டர் சர்வீஸ் போர்ட்டல் என்விஎஸ்பிக்கு போங்க போய் அவங்களோட நேம் போட்டு எலக்ட்ரோரல் ரோலில் செக் பண்ணிங்கன்னா இருக்கும் கீழே பிக்சர் தெரியுது இல்லையா அந்த ரெட் கலரில் ரவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதில் போய் சர்ச் பண்ணி கீழே உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதுக்கு கீழே இருக்கிற பிக்சர் பாருங்க அப்படியே வரும் ஸோ அதில் இருக்க உங்களோட கேட்டிருக்க டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து உங்களோட ஓட்டர் ஐடியா வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் எப்படி கரெக்டா இருக்கா இல்லையா அப்படின்ட்டு ஸோ கரெக்டா இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை ஒரு வேலை தப்பாயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கும் வழி இருக்கு யூ கேன் சேஞ்ச் யோர் ஓட்டர் ஐடி அதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓட்டர் ஐடியவே சேஞ்ச் பண்ண முடியாது யூ கேன் மேக் சம் கரெக்ஷன்ஸ் ஸோ கரெக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கும் வந்து நம்ம வந்து இன்பர்சனாக போய் பண்ணலாம் இல்லை அஃபிஷியல் வெப்சைட்ல போய் ஆன்லைன்லயும் பண்ணலாம் ஸோ ஆன்லைன்ல பண்றதுக்கு வந்துட்டு அதே வெப்சைட் தான் அதுல போய் நீங்க வந்து ஃபார்ம் எயிட்ட வந்து கரெக்டா ஃபில் பண்ணணும் அதை ஓப்பன் பண்ணி நீங்க கரெக்டா ஃபில் பண்ணி அதை வந்து இஆர்ஓ அதாவது எலக்ட்ரல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸர் அப்படிங்கிறவர்கிட்ட வந்து நீங்க சப்மிட் பண்ணிடணும் ஸோ சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இஆர்ஓ வந்து கரெக்டா ப்ராசஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து தேவையான சேஞ்சஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஸோ இப்போ வந்து ஓட்டர் ஐடியோட யூசஸ் பத்தி பார்ப்போம் ஓட்டர் ஐடி எதுக்காக எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் எதுக்குன்னா இது வந்து உங்களோட இட் லேக்ட் ஆஸ் அ ப்ரூஃப் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி ஃபார் யூ உங்களோட அட்ரஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் காட்டும் அப்புறம் வந்துட்டு நீங்க தான் வந்து இந்த ஓட்டர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்க ஸோ யூ கேன் எல் யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு ஓட் அப்படின்னு காட்டுறதுக்கு தான் வந்துட்டு இந்த ஓட்டர் ஐடி இருக்கு அதுக்கப்புறம் சில மால் ப்ராக்டிசஸ வந்து அவாய்ட் பண்றதுக்காகவும் நம்ம வந்து ஓட்டர் ஐடியை யூஸ் பண்றோம் ஸோ எலெக்ஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ் இன் இந்தியா பத்தி நம்ம பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கார்த்தி வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க இப்ப நம்ம வந்து இந்தியாவில ஒரு எலெக்ஷன் நடத்துறோம் அப்படின்னா அதுக்குன்னு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அந்த அதுக்கு ஒரு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு அது என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னா நம்ம இதுல வந்து எயிட் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கான்ஸ்டிடுவன்சிஸ் அண்ட் பில்லிங் ஆஃப் நாமினேஷன்ஸ் அடுத்து ஸ்க்ரூட்டினி ஆஃப் நாமினேஷன் அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தோம்னா எலெக்ஷன் கம்பெயின் தென் போலிங் பர்சனல் அண்ட் த போலிங் அண்ட் கவுண்டிங் ஆஃப் ஒட்ஸ் அண்ட் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் த ரிசல்ட் தென் சப்மிஷன் ஆஃப் அக்கௌண்ட் ரிலேட்டிங் டு எலெக்ஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸ்ட் வந்து எலெக்ஷன் டிஸ்பியூட்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சீட்ஸை வந்து ரீ அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்துட்டு ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் அதாவது நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் நடந்தது இது மூலமாக என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட்க்கு மேலே நடக்கக்கூடிய எந்த எலெக்ஷன்ஸ்லையா இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் சென்சஸ் ரிப்போர்ட் வந்து கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் நான் வந்துட்டு எந்த ஒரு சீட்ஸ் வந்தாலும் ரீஅலகேட் பண்ணணும் லோக்ஸ் லோக்சபாலியாகட்டும் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் த ஃபில்லிங் ஆஃப் நாமினேஷன்ஸ் வில் பி எக்ஸ்பிளைன் பை கார்த்தி இப்போ வந்து நம்ம எலெக்ஷனுக்கு நம்ம இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கோம் அடுத்து நம்ம வந்து நம்ம எலெக்ஷனில் பங்கு எடுக்கணும் நாமளும் ஒரு ஹெட் ஆகணும் நாம் இந்த நாட்டை வந்து நல் வழியில் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா நம்ம அதுக்கு நாமினேஷன் பண்ணணும் இந்த நாமினேஷன் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கான டீட்டெயில்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ரிட்டர்னிங் ஆஃபீஸர் கிட்ட ப்ரொவைட் பண்ணி நானும் வந்து நான் லோக்சபால மெம்பரா இல்லை ஸ்டேட் லெஜிஸ்ட்ரேஷன் கவுன்சிலில் நான் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறேன்னா அந்த அந்த ஒரு நம்ம என்ன இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தனியாக மென்ஷன் பண்ணி அவங்ககிட்ட நம்ம சப்மிட் பண்ணுவோம் அட் த டைம் ஆஃப் எலெக்ஷன் அது எலெக்ஷன் வரும்போது நம்ம சப்மிட் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து நீங்கள் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிள் இல்லை லோக்சபா இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஏஜ் மினிமம் ஏஜ் கிரைட்டீரியா வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இதே நீங்கள் ராஜ்யசபாவில் இது பண்ணணுன்னா உங்களோட ஏஜ் கிரைட்டீரியா வந்து தேர்ட்டி இயர்ஸாக இருக்கணும் அண்ட் உங்களுக்கு நாமினேஷன் பண்ணும் போது உங்ககிட்ட சில குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் பார்ப்பாங்க என்ன என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் மேலே எந்த எஃப்ஐஆர் இருக்கக்கூடாது அப்படியே இருந்தாலும் அது அது வந்து கிளியர் ஆயிருக்கணும் தென் நீங்க வந்து டூ இயர்ஸ்க்கு மேல ஜெயில இருந்
ஸ்க்ரூட்டினி ஆஃப் நாமினேஷன் இப்போ வந்துட்டு நாமினேட் பண்ணிட்டாங்க நாமினேஷனுக்கு வந்து எல்லாம் ஃபில் பண்ணி அப்ளை பண்ணிட்டாங்க ஸோ அப்போ அங்கிருந்து யார் யாரெல்லாம் வந்து கேண்டிடேட்டாக நிற்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்ணி கரெக்டாக ஃபில்டர் பண்ணி எடுப்பாங்க ஸோ இதை பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு வந்து ரிட்டர்னிங் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் வந்து கேர்ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் செக் பண்ணுவார் கரெக்டாக இருக்கா ஒவ்வொரு கேண்டிடேட்டோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து செக் பண்ணிட்டு ஒரு வேளை அவர் செக் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அவருக்கு அந்த கண்டஸ்டன்ட் வந்து திருப்பி எலெக்ஷன்ல சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு நிற்க முடியாது ஓகேயா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஆஹ் அதுலயே பார்த்தோம்னா ஆஹ் இப்ப நம்ம வந்து ஆஹ் ரிட்டர்னிங் ஆஃபீஸர் வந்து கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாரு ஸோ நம்ம வந்து ஒரு வேலை கேண்டிடேட்ஸ்க்கு திடீர்னு ஆஹ் எனக்கு எலெக்ஷன் நிக்க விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அவங்க வந்து திருப்பி வந்து அவங்க நாமினேட் பண்ணது வித்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கும் பர்டிகுலர் டேட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த டேட் குள்ள வந்து வித்ரா பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நீங்க வந்து எலெக்ஷன்ல நிக்கணும் அப்படின்னா ஆஹ் இப்ப வந்து லோக்சபா எலெக்ஷனா இருந்துச்சு அப்படின்னா இனிஷியலா டெபாசிட் பே பண்ணணும் ஸோ எலெக் லோக்சபாவுக்கு வந்து ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் பே பண்ணுற மாதிரி வரும் அண்ட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி எலெக்ஷன்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் இனிஷியல் டெபாசிட் பே பண்ணணும் ஸோ இஃப் இன் கேஸ் நீங்கள் வந்து ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் ஆர் ஷெடியூல் கேஸ்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த டெபாசிட் வந்து அப்படியே ஹாஃபாக ரிடியூஸ் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வில் கோ டு எலெக்ஷன் கேம்பெயின் ஸோ எலெக்ஷன் கேம்பெயின் அப்படிங்கிறது என்ன இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒவ்வொரு பார்ட்டிஸ் ஒவ்வொரு கேண்டிடேட்ஸ் வந்துட்டு நம்ம ஓட்டர்ஸை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க வந்து என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் எலெக்ஷன் கேம்பெயினில் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இது வந்து ரெண்டு ஸ்டெப்ஸில் இருக்கு ஒன்று வந்து எலெக்ஷன் மேனிஃபெஸ்டோ அதாவது இட் இஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது நோட்டிஃபிகேஷன் சொன்னால் தேர்தல் அறிக்கைன்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க இது வந்து என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு அவங்க பார்ட்டிஸ் வந்து அவர் அந்த கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அவங்க வந்து ஆட்சிக்கு வந்தாங்கன்னா என்னென்ன பண்ணுவாங்க நான் வந்துட்டு லைக் ஏதாவது ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறேன் எஜுகேஷனில் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறேன் ஹெல்த்தில் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறேன் எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி நிறையா வந்து அவங்க வந்து நோட்டீஸ் கொடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க என்னென்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ஒரு ப்ராமிஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுக்குறத வந்து எலெக்ஷன் மேனிஃபெஸ்டோ அப்படின்றது அடுத்த ஸ்டெப் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எலெக்ஷன் ஏரிங் இதுதான் வந்துட்டு ரியல் கேம்பெயின் அதாவது ஒவ்வொரு இடமா போய் வந்து பிரச்சாரம் பண்றது பப்ளிக் மீட்டிங்ஸ்ல வந்து மோஸ்ட்லி பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பப்ளிக் மீட்டிங்ஸ் ஸோ பப்ளிக் மீட்டிங்ஸ்ல வந்து மெயினா அந்த பார்ட்டி லீடர்ஸ் தான் வந்து போய் அந்த மீட்டிங் அட்ரஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா வந்து க்ரௌட் வந்து அட்ரஸ் ஆகணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து பார்ட்டி லீடர்ஸ் போகும்போது தேல் பி கம்மிங் இன் ஃப்ரண்ட் அதாவது நம்ம ஓட்டர்ஸ் வந்து முன்னாடி வருவாங்கன்னு சொல்றேன் அடுத்து வந்துட்டு ஸ்ட்ரீட் கார்னர்ஸ்ல வந்து சில மீட்டிங்ஸ் வைப்பாங்க நெக்ஸ்ட் இருந்துட்டு ஸ்ட்ரீட் கார்னர்ஸ்ல வச்சது இல்லாம சில டோர் டு டோர் கேன்வஸ் பண்ணுவாங்க வீடு வீடா போய் ஓட் கேட்கறத ஒண்ணு அதுக்கு அடுத்து புது புது ஸ்லோகன்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணுவாங்க பீப்புளை வந்து அட்ராக்ட் பண்றதுக்காக ஸ்லோகன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அதை பண்ணுவாங்க அப்புறம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ப்ரெஸ்ல டெய்லி நியூஸ் பேப்பர்ஸ் வீக்லி மேகசின்ஸ்ல எல்லாம் பண்ணுவாங்க அதுக்கு அடுத்து ரேடியோ அண்ட் டெலிவிஷன்ல வந்து இதை வந்து ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களோட ஸ்பீச்சஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க இப்ப ரீசெண்டா வந்துருக்கு நம்ம சோசியல் மீடியா பேஸ்புக் ட்விட்டர் சொல்லி நிறைய பேஜஸ் இருக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ல எல்லாம் வந்து இப்போ இதெல்லாம் போட்டுட்டு ஆஹ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கேம்பெயின் பத்தி என்னென்ன பண்றாங்க அப்படிங்கறத டைரக்டா வந்து என்ன மெசேஜ் அவங்க பீப்புள் கன்வே பண்ண நினைக்கிறாங்களோ இதெல்லாம் பேசுறதா வந்து எலெக்ஷன் கேம்பெயின்ல நடக்க போகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா போலிங் பர்சனல் அண்ட் போலிங் ஸோ இப்ப நம்ம வந்துட்டோம் கேம்பெயின் முடிஞ்சிச்சு எப்போ இந்த கேம்பெயின் முடியும் அப்படின்னா வந்துட்டு டூ டேஸ் பிஃபோர் த எலெக்ஷன் அதாவது ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் முன்னாடி கரெக்டா எலெக்ஷன் முந்த எலெக்ஷன் டூ டேஸ் முன்னாடி ஒரு சிக்ஸ் பிஎம் போல போலிங் சாரி கேம்பெயின் எலெக்ஷன் கேம்பெயின் வந்துட்டு எண்ட் ஆகிடும் அதுக்கு அடுத்து போலிங் டே அந்த போலிங் டே இப்ப நமக்கு வந்து கம்மிங் அசம்பிளி எலெக்ஷன் வருது இல்லையா ஏப்ரல் சிக்ஸ் அன்னைக்கு ஸோ அந்த அன்னைக்கு போலிங் டேன்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ஆஹ் எப்பவுமே ஒவ்வொரு போலிங் டேலையும் எவ்வளவு நேரம் நடக்கும் அப்படின்னா மார்னிங் செவன் ஏஎம்ல இருந்து ஈவினிங் சிக்ஸ் பிஎம் வரைக்கும் நடக்கும் இப்போ ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டோட கலெக்டர் இருக்காங்க இல்லையா அவர் தான் வந்துட்டு எல்லா
ஸோ அதை வந்து ஆம்பர் கலர் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ்லேயோ இல்லை ப்ரௌன் கலர் கிளாஸ் பாட்டில்ஸ்லேயோ தான் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ணார் இப்போ இந்த இங்க் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட நெயில்ஸ்ல அட்லீஸ்ட் டூ டேஸ்க்கு அதை அழியாம கண்டிப்பா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது இருக்கிறது இருக்கிறதும் வந்துட்டு அவங்களோட பர்சனோட பாடி டெம்பரேச்சர் பொறுத்து அவங்களோட என்வரான்மெண்டல் பொறுத்தும் இருக்கு அது ஒரு மாசம் வரைக்கும் கூட இருக்கலாம் ஸோ அதை பத்தி எந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது இப்ப நீங்க இந்த பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் இந்த பாட்டில்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதுலதான் வந்து அந்த இங்க் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இப்ப என்ன ஆகுது இப்ப வந்து ஓட்டர்ஸ் வந்து எலெக்ஷன் போலிங் ஸ்டேஷன்ல போனாங்க அப்படின்னா ஓட்டர் ஐடிய வந்து ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணுவாங்க அவங்களோட டீடெயில்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு அதுக்கு அடுத்து ஆஹ் ஓட் பண்ண போவாங்க ஓட் பண்ணி ஆஹ் எதிர அவங்க வந்து ஓட் பண்றது என்னவா இருக்கும் அந்த கேண்டிடேட் வந்துட்டு அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேலட் பேப்பர்ஸ் இருந்தது சோ அந்த பேலட் பேப்பர்ஸ்ல வந்து சீல் வச்சு அதை வந்து பேலட் பாக்ஸ்ல போடுவாங்க போட்டு ஓட் பண்ணலாம் இப்ப ரீசெண்டா நமக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின்ஸ் வந்துருச்சு சோ அத வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஓட் பண்ணலாம் இப்போ அப்ப அந்த ஓட் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஆஹ் ஓட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து இந்த இங்க வந்து பிங்கர்ல வச்சிருவாங்க சோ அந்த பிங்கர் வச்சு பிங்கர்ல இங்க் வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மள ஓட் பண்ண அலோவ் பண்ணுவாங்க ஓட் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து வெளியே லீவ் ஆகிடலாம் சோ இது எப்ப இருந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூல இருந்து கொண்டு வந்தாங்க நம்ம எந்த பிங்கர்ல வைப்பாங்க அப்படின்னா அந்த இங்க நம்மளோட லெப்ட் பாயிண்ட் பிங்கர்ல வைப்பாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து மெத்தட்ஸ் ஆஃப் वोटिंग பத்தி காதி एक्सप्लेन பண்ணுவாங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ நாம ஃபாலோ பண்ற மெத்தட் என்ன அப்படினு பார்த்தோம்னா वी ஆர் वोटिंग வந்து ईवीएम அப்படிங்கற எலக்ட்ரானிக் वोटिंग மெஷின்ல வந்து யூஸ் பண்ணி தான் இது பண்றோம் இத வந்து ஃபர்ஸ்ட் எப்ப யூஸ் பண்ணாங்கனா 1997 எலெக்ஷன்ல யூஸ் பண்ணாங்க அண்ட் அத வந்து ரெகுலரா எப்ப ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அப்படினு பார்த்தோம்னா 2004 ல இருந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இது வந்து என்னன்னா எதுக்காக இதை கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா ரிசல்ட் டைம் வந்து அதுவே ஜென்ரேட் பண்ணி அதுவே பிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோ அதனால ரிசல்ட் டைம் வந்து நம்மளுக்கு சேவ் பண்ணும் இதோட சேர்ந்து ஓட்டர் வெடிஃபைட் பேப்பர் ஆடிட் ட்ரையல் விவி பேட்டர்ன் சொல்லுவாங்க இதை வந்து ஆகஸ்ட் ஃபோர்டீன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல வந்து நாகாலாண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அமௌண்ட் பண்ணாங்க இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜென்ரல் எலெக்ஷன்ல அதாவது ஒரு எயிட் கான்ஸ்டிடுவன்சியில வந்து இதை யூஸ் பண்ணாங்க என்னன்னா நம்ம விவி அதாவது இடபிள்யூ இவிஎம்மோட நம்ம வந்து நம்ம ஓட் பண்றோம்ல அத வந்து அப்படியே இந்த விவி பேட் வந்து ஒரு ஸ்லிப் டைப்ல வந்து நம்மளுக்கு ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும் அதாவது அதுல நம்ம டீடைல்ஸ் இருக்கும் நம்ம டீடைல் என்ன நம்ம யாருக்கு ஓட் பண்ணோம் அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும் இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல வந்து விவி பேட்டையும் இவிஎம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண பயந்தாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது ஈஸியா எல்லாருனாலே ஹேக் பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பயந்தாங்க பட் டூ தௌசண்ட் ஜெனரல் எலெக்ஷன்ல வந்து விவி பேட் அண்ட் இடபிள்யூஎம் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் 25 VV pattern eat PMs are used பண்ணி எலெக்ஷன்ஸ் நடத்துனாங்க அதுல பார்த்தோம்னா எந்த மிஸ்மேட்சும் இல்ல எல்லா ரிசல்ட்டும் வந்து அக்யூரேட்டா வந்துச்சு அது யாரும் ஹேக் பண்ணலங்கறத வந்து அவங்க சொல்லியும் சொல்லிட்டாங்க and இதுதான் வந்து EVM அப்படிம்பாங்க எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மெஷின் இதுதான் இப்போ வந்து நோட்டா அப்படினு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது என்ன அப்படினு பார்த்தோம்னா சிம்பிளா ஒண்ணு இல்ல நன் ஆஃப் தி எபோ அதாவது நான் எந்த கட்சிக்கு ஓட்டு போட விரும்பல அதனால நான் இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணேன் இது வந்து நன் ஆஃப் த எபோ ஏன் சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்த இவிஎம் மிஷினோட லாஸ்ட் எண்டில் இருக்கும் இதுக்கு மேல இருக்க எந்த பார்ட்டி ஸ்கோர் பண்ணல அப்படின்னா நான் நன் ஆஃப் த எபோ நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் எப்போ கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ல டூ தௌசண்ட் ஃபோருக்கு முன்னாடி வந்து ஆஹ் ஓட் பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவங்க வந்து அப்படியே இருந்தாங்க சரி கவர்மெண்ட் வந்து யோசிச்சாங்க சரி ஏன் யாரும் ஓட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க நிறைய பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு வந்து அவங்க தெரிவி நிறைய பேர் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு வந்து தெரிவிச்சங்காட்டி சரி இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவங்களே ஓட் பண்ண வைக்க முடியணும் அப்படிங்கறக்காக நெகட்டிவ் ஓட்டிங்னு ஒரு ப்ரொசீஜரை வந்து அப்போ கொண்டு வந்தாங்க அது என்ன அப்படின்னா நாம ஓட் போட போகணும் நார்மலாகவே அப்போ ஓட் போட இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா இங்க இருக்க போலிங் ஆபீசர் கிட்ட வந்து நான் சொல்லணும் எனக்கு ஓட் போட இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அதனால நான் நெகட்டிவ் ஓட்டிங் பண்றேன் அப்படின்ட்டு அப்போ அவர் வந்து செவன்டீன் ஏ ஃபார்ம்னு ஒன்று ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க அதில் வந்து நம்ம டீடைல்ஸ் ஃபில் பண்ணி ஓட்டிங் பாக்ஸில் வந்து நம்ம போட்டுருவோம் இது வந்து எகெயின்ஸ்ட் த கான்ஸ்டியூஷன் பிகாஸ்
இவ்வளவு ஓட்ஸ் நோட்டாவுக்கு போட்டிருக்கு அப்படின்னா அந்த ஓட்ஸை வந்து கணக்கில் எடுத்துக்க மாட்டாங்க நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இப்ப நோட்டாவோட ஓட்ஸை வந்து நாங்க இப்ப டென் தௌசண்ட் நோட்ஸ் வருது டென் பார்ட்டிஸ் இருக்குன்னா எல்லா பார்ட்டிஸ் ஸ்பிட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பட் அதெல்லாம் வந்து சுத்த போய் அது யாரும் நம்ம வேணாம் இப்போ இன்னொரு டவுட் உங்களுக்கு அரைஸ் ஆகலாம் இப்ப வந்து ஆயிரம் பேர் ஓட் பண்றாங்க அதுல நைன் நைன்டி நைன் மெம்பர்ஸ் வந்து நோட்டாக்கு ஓட் பண்ணிட்டாங்க ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் ஒரு கேண்டிடேட் ஓட் பண்ணிருக்காரு இப்ப யாரு இது பண்ணுவாங்க இப்ப எலெக்ஷன் வந்து ரீ எலெக்ஷன் வைப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்லவே இல்லை அந்த ஒருத்தர் ஓட் பண்ணா அந்த ஒரு கேண்டிடேட்டை தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஏன்னா நோட்டை வந்து அதை கன்சிடரே அவங்க எடுத்துக்க மாட்டாங்க அந்த ஓட்ஸை வந்து கணக்குலயே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இப்போ ஆப்சன்டி ஓட்டு ஓட்டிங் அப்படின்னா என்னன்னா இப்போ வந்து நிறைய பேர் ஃபாரின்ல இருப்பாங்க அவங்க வந்து போஸ்டல் மூலியமா ஓட் பண்றதுக்கான கொண்டு வந்த மெத்தட் தான் வந்து ஆப்சன்டி ஓட்டிங் தென் வாட் இஸ் போஸ்டல் ஓட்டிங் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம உள்ளூர்லேயே வந்து வயசானவங்க இருப்பாங்க எண்பது வயசுக்கு மேலே இருந்த ஹேண்டிகேப் அவங்களாலலாம் வந்து போய் ஓட் போட முடியாது கரெக்ட் டைமுக்கு போக முடியும்னு தெரியாது அங்கே போனாலும் அவங்களுக்கு நிறைய இடையூறுகள் இருக்கும் அதனால வந்து போஸ்டல் ஓட்டிங்கிற ஒரு மெத்தடை வந்து கொண்டு வந்தாங்க இதில் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக்கலி டிரான்ஸ்மிட்டட் போஸ்டல் பேலட் பேப்பர்ஸை வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க அந்த பேலட் பேப்பர்ஸை வந்து ஒரு மூணு போஸ்டல் ஆஃபீஸர்ஸும் அண்ட் ஒரு மூணு செக்யூரிட்டி கொண்ட குழு வந்து யார் யார் வீடு இருக்கோ அவங்க வீட்டுக்கு போய் நீங்க அந்த போஸ்டல் ஓட்டிங் நடத்துவாங்க அது எப்படி நடத்துவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட்டீன் பின்னு ஒரு போஸ்டல் கவர் இருக்கும் அதுல என்ன அது என்னன்னா போஸ்டல் பேலட் கவர் அப்படிம்பாங்க அதாவது வாக்கு சீட்டு அடுத்து இன்னொரு கவர் இருக்கும் அதை வந்து அக்னாலஜ்மெண்ட் கவர் அக்னாலஜ்மெண்ட் கவர்ல வந்து நம்மளோட அட்டஸ்டேஷன் போட்டு நம்ம யாருக்கு ஓட் பண்றோம் அந்த வாக்கு சீட் அதாவது பேலட் கவர்ல வந்து நம்ம யாருக்கு ஓட் பண்றோம்னு டிக் பண்ணிடணும் நம்ம அதுல வந்து ஒருத்தருக்கு தான் டிக் பண்ணணும் ஒருத்தருக்கு மேல வந்து நம்ம டிக் பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா அப்படி டிக் பண்ணிருக்கோம்னா அந்த ஓட்டை வந்து அவங்க கணக்குலயே எடுத்துக்க மாட்டாங்க அடுத்து தேர்ட்டீன் பி கவர்ல இது பண்ணிட்டு அடுத்து அக்னாலஜ்மெண்ட் கார்டுன்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க அந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் கார்டில் நம்ம சைன் இல்லைன்னா நம்மளோட கை நாட்டை வச்சுட்டு இந்த ரெண்டையும் வந்து தேர்ட்டீன் சிங்கிற ஒரு கவர்ல போட்டு நம்ம வாக்கு பெட்டி அதாவது பேலட் பாக்ஸ்ல வந்து நம்ம போட்டுருவோம் அதுல வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சீட்ஸோ இது பண்ணோம்னா அதை வந்து இல்லீகல்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஓட்ஸை வந்து கணக்குலேயே எடுத்துக்க மாட்டாங்க இப்போ எலெக்ஷன் ஹால்குள்ள நீங்க போறீங்க உள்ள போறப்பவே வந்து உங்களுக்கு ஒரு செக்கிங் இருக்கும் உங்ககிட்ட ஓட்டர் ஐடி கார்டு ஓட்டர் ஐடி இருக்கா இல்ல இபிஐசி கார்டு இருக்கா அப்படின்ட்டு அதை செக் பண்ணிட்டு தான் வந்து உள்ள அலோவ் பண்ணுவாங்க இப்போ அங்க போனோம்னா இந்த ஹால்குள்ள பார்த்தோம்னா மூணு குரூப்பா ஸ்பிளிட் பண்ணி இருப்பாங்க அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் குரூப் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம ஓட்டர் ஐடி வாங்கி ஓகே இது நம்ம தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு ஸ்லிப் வச்சிருப்பாங்க அந்த ஸ்லிப்ல வந்து நம்மளோட வீட்டு அட்ரஸ் நம்ம தொகுதி எது இதுதான் நம்ம தொகுதியா இது நம்ம தொகுதியா இருந்தா அதுக்கான நம்பர் என்ன எல்லாமே அதுல இருக்கும் இப்ப ரெண்டும் வந்து மேட்ச் ஆச்சு நம்ம இந்த தொகுதி தான் அப்படின்னா அவங்க ரெட்டிங்ல வந்து ஒரு மார்க் பண்ணிட்டு ஓகே நீங்க அடுத்த அடுத்த ஸ்டெப் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப குரூப் டூ எப்படின்னா அதுல வந்து இப்போ ஒரு தொகுதியில வந்து ஆயிரத்தி இருநூறு பேர் இருக்காங்க ஆயிரத்தி இருநூறு ஓட்டர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரே குரூப்பை இது பண்ணிப்பாங்க இதே வந்து ஆயிரத்தி இருநூறுக்கு மேல இருந்தாங்கன்னா அந்த குரூப் டூவையே வந்து டூ ஏ அண்ட் டூ பியா பிரிச்சுப்பாங்க டூ ஏல பார்த்தோம்னா நம்ம இன்டெலிபிள் இங்க வச்சு நம்ம பிங்கர்ல வந்து மை வைப்பாங்கல்ல அது வந்து டூ ஏல நடக்கும் அப்ப வந்து என்ன லெப்ட் ஹேண்ட்ல தான் லெப்ட் ஹேண்ட் லெப்ட் பிங்கர்ல லெப்ட் ஃபோர் ஃபிங்கர்ல வைப்பாங்க இப்ப ஃபோர் ஃபிங்கர் இல்லை அப்படின்னா மிடில் ஃபிங்கர்ல வைப்பாங்க இதே எனக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல ஃபிங்கரே இல்லை அப்படின்னா ரைட் ஹேண்ட்ல இருக்க ஃபோர் ஃபிங்கர் அப்போ ரைட் ஹேண்ட்ல இருக்க ஃபோர் ஃபிங்கர் இல்லைனா மிடில் ஃபிங்கர் போவாங்க இப்போ எனக்கு ரெண்டு கையிலையுமே ஃபிங்கர் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்மளோட விஸ்ட்ல வந்து லெஃப்ட் விச் விஸ்ட்ல வந்து வைப்பாங்க அதுவும் இல்லைனா ரைஸ் ரைட் விஸ்ட்ல வைப்பாங்க இப்போ எனக்கு கையே இல்லைன்னா இப்போ வந்து காலில் வைப்பாங்க லெஃப்ட் லெக் அண்ட் லைட் லெஃப்ட் ஏதோ ஒரு காலில் வைப்பாங்க அண்ட் அடுத்து டூ பி அதுக்கு போக சொல்லுவாங்க அங்கே போனோம்னா நம்ம ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வந்து அவங்ககிட்ட வச்சுட்டு ஒரு வாட்டர் ஸ்லிப் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அந்த வாட்டர் ஸ்லிப்ல வந்து வாங்கிட்டு நம்ம அடுத்து குரூப் த்ரீ கிட்ட போகணும் அந்த குரூப் த்ரீல வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் யூனிட் அதுல ஒரு கண்ட்ரோல் ய
கவுண்டிங் ஆஃப் சுவர்ட்ஸ் அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம இவிஎம் பாக்ஸ வந்து இதுதான் வந்து இவிஎம் அண்ட் இது வந்து கண்ட்ரோல் யூனிட் அப்படிம்பாங்க இந்த பாக்ஸ வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் யூனிட்ட மட்டும் வச்சுப்பாங்க இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட்ல வந்து இவிஎம் ல ஓட் பண்ண எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் மேல ஒரு ப்ளூ கலர் ப்ளூ கலர் கார்டும் கீழே ப்ளூ கலர் கார்டு மாதிரி இருக்கும் அந்த ரெண்டுலயுமே வந்து டேக்ஸ் வச்சிருப்பாங்க இந்த மாதிரி டேக்ஸ் இருக்கும் இப்ப வந்து கீழ இருக்க டேக்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா இங்க வந்து டோட்டல் அண்ட் ரிசல்ட் ஒரு இது இருக்கும் மேல இருக்க டேக்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா அது வந்து அதோட சிபிஓ அப்படிம்பாங்க அது வந்து அப்ப அப்ப மட்டும்தான் எப்ப கவுண்ட் பண்றாங்களோ அப்ப மட்டும்தான் அவங்க ஓபன் பண்ணணும் இப்ப ரிமூவ் பண்ணிட்டு முடியும் then submission of account relating to election expenses will be explained by harini yeah guys ipo vandute election vandu more or less mudiyira stages nanchu ipo election vandu neenga vandu election ku enna enna expense panninga appdin solli kandipa vandu or statement mari neenga vandu submit pandra mari or adha contestant vandu election commission ku submit pannuvaanga adha vandu or maximum limit vechirukanga எவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஸ்பென்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஒரு நைன்டீன் நைன்டி எயிட்ல வந்து லிமிட் ஆஃப் எலெக்ஷன் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து அசம்பிளி எலெக்ஷன்ல மோஸ்டா வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ல இருந்து சிக்ஸ் லேக்ஸ் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனா இதே வந்துட்டு இதை பார்லிமெண்ட்ரி கண்டஸ்டன்ஸ் எலெக்ஷன்ஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ல இருந்து பிப்டீன் லேக் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒருவேளை ஒரு கேண்டிடேட் வந்துட்டு இதுக்கு மேல அமௌண்ட் ஸ்பென்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஹீஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ கரெக்டர் எலெக்ஷன் கேண்டிடேட்டா வந்துட்டு நிற்க முடியாது நெக்ஸ்ட் டைம்ல இப்போ எலெக்ஷன் டிஸ்பியூட்ஸ் அப்படிங்கிறது இது வந்துட்டு எப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் வந்துட்டு ஒரு எலெக்ஷன் ட்ரிபியூனல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன அத்தாரிட்டி வந்து ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ எலெக்ஷனில் வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கு அதில் இஷ்யூஸ் இருக்குன்னா வந்து பப்ளிக் வந்துட்டு அவங்களுக்கு தெரிவிக்கலாம் ஸோ இது வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் அந்த அத்தாரிட்டி இருந்தாங்க ஆனால் நைன்டீன்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் அதாவது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்ல நடந்ததுல வந்து இந்த ப்ரொவிஷனை வந்து அபாலிஷ் பண்ணிட்டு இந்த டிஸ்பியூட்ஸை வந்துட்டு ஹைகோர்ட் தான் வந்து டிசைட் பண்ணணும் இனிமேல அப்படின்னு சொல்லி கான்ஸ்டியூஷன் வந்து மாத்தி வச்சுட்டாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து எலெக்ஷன்ஸோட ஷெடியூல்ஸ் அதாவது இப்போ ரீசெண்டா நமக்கு அசம்பிளி எலெக்ஷன்ஸ் வருது இல்லையா ஸோ அதோட ஷெடியூல்ஸ் தான் நம்ம பார்த்த இது வரைக்கும் பார்த்த ப்ராசஸ்ல இருந்து ஒவ்வொரு ஷெடியூலா பார்க்க போறோம் இப்போ நாமினேஷனுக்கான டேட்டு எப்ப வந்து நாமினேஷன் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு டுவெல்த்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நைன்டீன்த் மார்ச் அதாவது டுவெல்த் மார்ச்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நைன்டீன்த் மார்ச் வரைக்கும் நாமினேஷன் ஃபில் பண்ணிட்டு வரலாம் சோ இப்ப நாமினேஷன் ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸ்க்ரூட்டினி பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ஸ்க்ரூட்டினி ஆஃப் நாமினேஷன்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி மார்ச் அன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கேண்டிடேட்ஸ் வந்து வேணாம் வித்ரா பண்ணிக்கலாம் சோ அது வந்து எப்போ அப்படின்னா டுவெண்ட்டி செகண்ட் மார்ச் அன்னைக்கு டைம் இருக்கு சோ அந்த அப்போ வித்ரா பண்ணிட்டு சோ இதெல்லாம் நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு இப்போ டுவெண்ட்டி செகண்ட் மார்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்த நாள்ல இருந்து எலெக்ஷன் கேம்பெயின் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் எலெக்ஷன் கேம்பெயின் ஸ்டார்ட் ஆகி ஃபோர்த் ஏப்ரல் வரைக்கும் கேம்பெயின் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் டூ டேஸ் எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி நாள் வரைக்கும் கேம்பெயின் போயிட்டே தான் இருக்கும் சோ நம்ம டேட் ஆஃப் போல் அதாவது எலெக்ஷன் டேட் தான் வந்துட்டு டேட் ஆஃப் போல்னு சொல்றாங்க அதான் நம்ம சிக்ஸ்த் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி நடக்க போகுது சோ இன்னைக்கு சிக்ஸ்த் ஏப்ரல் அன்னைக்கு நடந்த அந்த ஓட்டிங் தான் வந்துட்டு டேட் ஆஃப் கவுண்டிங் எப்ப வருதுன்னு அப்படின்னா கவுண்ட் பண்ண போறாங்க சோ அது வந்து செகண்ட் மே அன்னைக்கு கவுண்ட் பண்ணி ரிசல்ட்ஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க சோ எப்ப வந்து ரிசல்ட்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கறது அபிஷியலா இன்னும் வரல சோ ஒரு டென்டேட்டிவ் டேட் சொல்லியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் மேக்குள்ள வந்துட்டு இந்த எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் ஃபுல்லாவே கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவாங்க இப்ப வந்துட்டு அந்த ஜெனரல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி எலெக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டேட் மாதிரியே இன்னும் நாலு இன்னும் நாலு பிளேசஸ்ல நடக்குது அதாவது அசாம்ல வந்துட்டு டுவெண்ட்டி செவன்த் மார்ச்சும் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் சிக்ஸ்த் ஏப்ரல் வந்து நடக்க போகுது கேரளால வந்து சிக்ஸ்த் ஏப்ரல் தான் அடுத்து நம்ம யூனியன் டெரிட்டரி புதுச்சேரியில வந்து சிக்ஸ்த் ஏப்ரல் நடக்குது நம்ம தமிழ்நாட்லயும் சிக்ஸ்த் ஏப்ரல் தான் நடக்குது வெஸ்ட் பெங்கால்ல மட்டும் கொஞ்சம் நிறைய டேட்ஸ்ல நடக்குது அதாவது டுவெண்ட்டி செவன்த் மார்ச்லயும் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் சிக்ஸ்த் ஏப்ரல் டென்த் ஏப்ரல் செவன்டீன்த் டுவெண்ட்டி
அதுக்கப்புறம் எந்த சர்ஃபேஸும் வந்து மோஸ்டாக டச் பண்ணாமல் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹேண்ட்ஸ் வந்து அடிக்கடி வாஷ் பண்ண பாருங்க இல்லாட்டி சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுங்க அட்லீஸ்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆல்கஹால் இருக்கணும் அதுக்கடுத்து சிஎம் அப்பாயின்மெண்ட்ஸை பற்றி நம்ம காட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் ஓகே இப்போ வந்து எலெக்ஷன் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு ரிசல்ட்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ எந்த பார்ட்டிஸில் வந்து மேஜரான சீட்ஸ் அதாவது டூ தேர்ட்டி ஃபோர் கான்ஸ்டிடுவன்சி சொல்லியிருக்கோம்ல அதில் எந்த பார்ட்டி வந்து அதிக கான்ஸ்டிடுவன்சியில் வந்து பீட் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்க அவங்களோட யார் ஹெட்டாக சூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் அந்த கட்சியோட ஹெட் இல்லைன்னா அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி சொல்றவங்களை வந்து சிஎம்மா அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க இது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு வந்து சிஎம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி வச்சு இல்லைனா அது ஒரு மீட்டிங் மாதிரி வச்சு ஒரு கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் முன்னாடி ஒரு அசம்பிளி மாதிரி வச்சு அவங்களுக்கு முன்னாடி வந்து இவர் தான் சிஎம் அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் பவன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் சீஃப் மினிஸ்டர் அவர் என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மினிஸ்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவர் வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட கவர்னர் கவர்னர் தான் வந்து நம்ம ஒரு மினிஸ்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் அப்போ வந்து சிஎம் வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட <laughs> கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து மினிஸ்டர் கிட்ட பேசி அவங்க வந்து இது பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா இப்போ இப்போ அந்த மினிஸ்டர் வந்து ஏதோ சரியில்லை இவங்க சரியாக செய்யறது இல்லை அப்படின்னா அவங்க வந்து மினிஸ்டரை ரிசைன் பண்ணுறக்கான பவர் இருக்கு அவங்க வந்து மினிஸ்டரை கைட் பண்ணுறக்கும் எல்லாத்துக்குமே அவங்களுக்கு இது இருக்கு தென் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கவர்னர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸை பற்றி என்ன இது நடந்தாலும் அதை வந்து கவர்னர் கிட்ட சிஎம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணணும் இப்ப வந்து கவர்னர் வந்து இப்ப டக்குன்னு சிஎம் வந்து கூப்பிட்டாரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை பத்தி கூப்பிட்டாருன்னா நம்ம போயே ஆகணும் சிஎம் வந்து போயே ஆகணும் இப்ப வந்து இப்போ கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ வந்து நம்ம எப்படி எல்லாம் இன்க்ளூட் பண்றோம் எக்ஸ்க்ளூட் பண்றோங்கிற மொத்த டீடைல்ஸ் அதாவது மினிஸ்டரோட மொத்த டீடைல்ஸ் வந்து கவர்னருக்கு இருந்தே ஆகணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி இது என்னன்னா ஆல் த பாலிசிஸ் ஆர் அனவுன்ஸ்ட் பை ஹிம் ஆன் த ஃபுளோர் ஆஃப் த ஹவுஸ் இவங்க தான் வந்து எல்லா பாலிசியும் அனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது ஒரு கிளப்ல வந்து பிரசிடென்ட் தான் வந்து நாங்க பைனலா இந்த டிசிஷன் கொடுப்போம் அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் சிஎம்ஓ வந்து பைனலா அனௌன்ஸ் பண்ணுவாரு இப்போ லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி வந்து டிசொல்யூஷனுக்கும் அவர் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ண பண்றதுக்கு பவர் இருக்கு அண்ட் அதர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷனோட சேர்மனா ஆக்ட் பண்ணுவாரு டியூரிங் எமர்ஜென்சி இவர் வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் அப்படின்னா இவர் வந்து கிரைசிஸ் மேனேஜர் இந்த ஸ்டேட் வந்து இவரா ஆக்ட் பண்ணணும் அப்படி பண்ணியே ஆகணும் and he is the vice chairman of concerned journal council in rotation for a period of 1 year ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து இவர் ஒரு ரொட்டேஷன்ல இருந்துட்டே இருக்கணும் ஒரு ஜோனல் கவுன்சில்ல வந்து இவர் இருக்கணும் and that's all இது கீழ வந்து நாங்க எல்லா பார்ட்டிஸும் வந்து இது பண்ணிருக்கோம் அது வந்து நாங்க உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட்ட நாங்க ஷேர் பண்றோம் அது நீங்க once ஒரு கிளான்ஸ் பாத்துக்கங்க i hope the session would be useful for you all and you would have gained a few about the elections So I thank you all for your presence and making this session a fruitful one. Thank you so much guys. உங்களுக்கு இந்த ஈவெண்ட்டோட டாக்குமெண்ட் வேணும்னா நாங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் டாக்குமெண்ட்கான லிங்க்கை வந்து நாங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் அதை இது பண்ணிட்டு நீங்கள் டாக்குமெண்ட்டை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க